வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹைடெக் ஐஏஎஸ் அகாடமி சார்பா நான் உங்களுக்கு இசைக்கி ஹைடெக் ஐஏஎஸ் அகாடமி சார்பா வந்து லெஜண்ட் லீடர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம் சுதந்திர போராட்டம் ஈடுபட்ட மிக முக்கியமான தலைவர்கள் ஒன்றே ஒன்று நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் சோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து என்னென்ன வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா சோ அபுல் கலாம் வாசல் பத்தின வீடியோ போட்டிருக்கோம் அம்பேத்கரை பத்தி போட்டிருக்கோம் ஜவஹர்லால் நேரு பத்தி போட்டிருக்கோம் இதே வீடியோஸ் நம்ம போட்டாச்சு சோ நீங்க யாராவது அந்த வீடியோ பாக்கல அப்படின்னா நம்மளுடைய யூடியூப் சேனல் இருக்கு நம்ம அகாடமி ஆப்லயும் இருக்கு நீங்க அதை போய் வீடியோ பார்த்து சோ நெக்ஸ்ட் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா சோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த லெஜண்ட் லீடர்ஸ் அப்படிங்கிற தலைப்பின் கீழே இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஈவேரா பெரிய என்னநாட்டில் பொறுத்து <laughs> போ <laughs> பெரிய <laughs> <laughs> பெரியார் என்ற பெயர்லயும் அதிகமாக இவர் பத்திரிகைகள் தெரியாது சோ பத்திரிகைகள்ல அவருடைய ஒரிஜினல் பெயர் ஈ வே ராமசாமி என்ற பெயர்ல அவர் என்ன பண்ணல அப்படின்னா கட்டுரைகளோ சோ எதுவுமே எழுதல கட்டுரைகள் இல்லாம என்ன புனை பெயர்ல எழுதுகிறாரு கேட்டா சித்திர புத்திரன் அப்படின்ற புனை பெயரை வச்சுதான் பெரியார் அவர்கள் என்ன பண்ணிருக்காங்க பத்திரிகைகள்ல சோ கட்டுரைகள் எழுதியிருக்காங்க பங்களிப்பு பங்களிப்பு என்ன பேசக்கூடிய ஆற்றல் பெரியாருக்கு உண்டு தந்தை பெரியார் அவர்களுக்கு தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் இந்த மூன்று திராவிட மொழிகள் பேசக்கூடிய ஒரு திறன் இருந்துச்சு அவருடைய திருமண வாழ்க்கைங்கிறது எப்ப வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா கிட்டத்தட்ட பெரியாருடைய பத்தொன்பதாவது வயசுல நாகம்மை அம்மையார பெரியார் அவர்கள் திருமணம் செய்யறாங்க எப்போ பத்தொன்பதாவது வயசுல அவருக்கு திருமணம் நடக்கு சோ அதுக்கு அடுத்து பெருடைய வாழ்க்கை பயணத்துல அடுத்து நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம்னா அவர் அரசியல் வாழ்க்கை அவருடைய இல்லற வாழ்க்கை நம்ம பார்த்தோம் பெரியார் அவருடைய அரசியல் வாழ்க்கைங்கிறது எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்து பெரியாருடைய அரசியல் வாழ்க்கை சட்டாது அப்ப பெரியாருடைய அரசியல் வாழ்க்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பாருங்க பாக்கலாம் சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு சரிங்களா அப்போ எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஈரோட்ல பாருங்க சோ ஈரோட்ல நகர சபை தலைவராக பெரியார் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறார் இதுவும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் நகரசபை தலைவராக பெரியார் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்டு எந்த ஆண்டு கேட்ட கேள்வி இது முக்கியமானது சரியா சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஈரோட்ல நகரசபை தலைவராக பெரியார் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாரு ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் கேள்வி கேட்டது சோ அடுத்து பாருங்க காங்கிரஸ் கட்சி 
சோ இந்திய விடுதலை போராட்டத்துல மிக முக்கியமான பங்களிப்பு காங்கிரஸ் படைய பங்களிப்பு காங்கிரஸ் கட்சி சோ காங்கிரஸ் கட்சியில பெரியார் இணைந்த ஆண்டு எந்த ஆண்டு காங்கிரஸ் கட்சியில் பெரியார் இணைந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு கேள்வி கேட்பாங்க காங்கிரஸ் பெரியார் இணைந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு காங்கிரஸ் கட்சி இணைந்தாரு அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஒவ்வொரு போராட்டங்கள்லயுமே பெரியாருடைய பங்களிப்பு காங்கிரஸ்ல இருக்கு சோ காங்கிரஸ்ல பெரியார் பாருங்க சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு காங்கிரஸ்ல பெரியார் இணைகிறாரு பெரியார் காங்கிரஸ் இருந்து விலகிய ஆண்டுன்னு கேள்வி கேட்டா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு கிட்ட ஒரு ஆறு ஆண்டுகள் மட்டும்தான் காங்கிரஸ் கட்சியில பெரியார் பங்களிப்பாற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல தொடங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு வரைதான் இருபத்தி அஞ்சுல காங்கிரஸ் கட்சியில இருந்து பெரிய என்ன பண்றாரு விலகிடுறாரு அப்ப காங்கிரஸ் கட்சியில பெரியார் சேர்ந்த ஆண்டு எந்த ஆண்டுன்னு கேள்வி கேட்டா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது காங்கிரஸ் கட்சியில இருந்து பெரியார் விலகிய ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு காங்கிரஸ் வந்து ஏன் பெரியார் விலகிறாரு அதனால காரணம் என்ன தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்க பாக்கலாம் சரி எக்ஸ் பாக்கலாம் கவனிங்க அப்ப காங்கிரஸ்ல பெரியார் இணைகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இணைகிறாரு இணைகிறாரு அதுக்கு அடுத்து ஒத்துரையாமை இயக்கம் ஒத்துரையாமை இயக்கம் தெரியும் சோ ரவுல சட்டம் ஆயிரத்தி பத்தொன்பது மற்றும் ஜாலியன் வாலாபா கொடுக்கலை ஆயிரத்தி பத்தொன்பது நடைபெற்றுச்சு சோ ரவுல சட்டம் மற்றும் ஜாலியன் வாலாபா கொடுக்கலைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் நோக்கத்துல தொடங்கப்பட்டது காந்தியால் தொடங்கப்பட்டது ஒத்துழையாமை இயக்கம் இந்த ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை தமிழ்நாட்டுல ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்த தலைவர்கள் கேட்பாங்க தமிழ்நாட்டில் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்த தலைவர்கள் மற்றும் இரண்டு பேர் ஒருத்தர் தந்தை பெரியார் அவர்கள் இன்னொருத்தர் ராஜகோபாலாச்சாரி ராஜாஜ் ரெண்டு பேருமே ஒத்துழையாமை இயக்கத்துல மிகப்பெரிய பங்களிப்பை தமிழகத்தில இருந்து கொடுத்தாங்க சரிங்களா அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஒத்துழையாமை இயக்கத்தில் ஈடுபட்டார் தந்தை பெரியார் அவர்கள் தமிழகத்துல மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை சேர்த்தது பெரியாரும் ராஜாஜியும் சரிங்களா அப்போ அங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாம தமிழ்நாட்டுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டு தமிழ்நாட்டுல உள்ள ஈரோடு மாவட்டத்துல ஈரோட்டில் நடைபெற்ற கல்லுக்கடை மறியல் போராட்டம் சோ கல்லுக்கடைக்கு எதிரான ஒரு மறியல் போராட்டத்துல பெரியார் ஈடுபடுறாரு அது மட்டுமல்லாம அவருடைய தென்னந்தோப்பு தத்தம்பட்டி அப்படின்னு ஊரு பெரியார் தன்னுடைய தென்னந்தோப்புல தத்தம்பட்டிங்கிற ஊர்ல தென்னந்தோப்புல தென்னை மரங்களை ஃபுல்லாமே வெட்டி அழிச்சு கல்லுக்கடைக்கு எதிரான போராட்டத்தை முன் நடத்துறாரு பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல சோ மிகப்பெரிய அளவுல போராட்டம் தமிழ்நாடு முழுக்க பரவதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் பெரியார் அது மட்டும் இல்லாம இந்த போராட்டத்தை பெரியாரோட சேர்ந்து அவருடைய மனைவி நாகம்மை அம்மையாரும் பெரியாருடைய சகோதரி கண்ணாம்பாள் இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து நடத்துறாங்க ஒத்து இத இந்த கல்லுக்கடை மயில் போராட்டத்தை சரிங்களா பெரியார் மட்டும் கிடையாது பெரியாருடைய மனைவி நாகம்மை அம்மையாரும் கலந்துக்கிறாங்க கண்ணாம்பாலும் கலந்துக்கிறாங்க தமிழ்நாடு முழுக்க கல்லுக்கடை மயில் போராட்டம் அது நடைபெறுது சரிங்களா சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு ஈரோட்டில் நடைபெற்ற கல்லுக்கடை மறியல் போராட்டத்துல பெரிய என்ன பண்றாரு ஈடுபடுறாரு சோ அடுத்து அவருடைய விடுதலை போராட்டத்துல பெரிய பங்களிப்பு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா பங்களிப்பு கல்லுக்கடைக்கு எதிராக போராடுறோம் பாருங்க அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் தொடங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு சென்னை மாகாண காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் இருக்காரு காங்கிரஸ் கட்சியில் பெரியார் இணைந்த ஆண்டு எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல காங்கிரஸ் கட்சியில பெரியார் இணைகிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு வரை சென்னை மாகாண காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாரு பெரியார் அடுத்து சோ கோயம்புத்தூர்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு தந்தை பெரியார் அவர்கள் கோயம்புத்தூர் சிறையில இருக்கும் பொழுது அவருடைய நண்பர் யாருன்னா தங்க பெருமாவோட இருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு கோயம்புத்தூர் சிறையில அவருடைய நண்பர் யாரு தங்க பெருமாளோடு இருக்கும் போதுதான் என்ன என்ன மேலும் தோன்றுச்சு குடியரசு குடியரசு என்ற ஒரு பத்திரிகைய ஸ்டார்ட் பண்ணணும் சரிங்களா சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு கோயம்புத்தூர் சிறையில இருந்த பொழுது அவர் நண்பரோடு இருந்த பொழுது நண்பர் பெரியார் தங்க பெருமாள் அப்ப கோயம்புத்தூர் சிறையில தங்க பெருமாளோடு இருந்த போது குடியரசுங்கிற பத்திரிகையை தொடங்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் அவருக்கு ஸ்டார்ட் ஆச்சு என்ன ஸ்டார்ட் ஆச்சு நெக்ஸ்ட் பாங்க அடுத்து பாருங்க அதுக்கு அடுத்து பாருங்க ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு பாருங்க இருபத்தி நா
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு கேரளாவில் வைக்கம் என்ற ஊர்ல அது பொது தேர்தல் நடந்து போக முடியாது கோயிலுக்குள்ள நுழைய முடியாது ஒரு குறிப்பிட்ட வகுப்பை சார்ந்த மக்கள் பொது தேர்வை பயன்படுத்தவும் கோயில் ஆலய நுழைவதற்கும் பொது கேட்டை பயன்படுத்துவதற்கும் தடை இருந்தது இந்த செய்தி பெரியா இருக்கு யார் மூலமா தெரியுதுன்னா மதுரை ரோசாப்பு துறை என்று அழைக்கப்படக்கூடியவர் மதுரை ரோசாப்பு துறை என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஜார்ஜ் ஜோசப் அவர்கள் ஜார்ஜ் ஜோசப் அவர்கள் தான் கேரளால வைக்கத்துல இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்கு பொது தேர்தல் நடந்து போக முடியாது அனைத்து மக்களும் ஆலயங்களை பயன்படுத்த முடியாது பொது நீர்நிலைகளை பயன்படுத்த முடியாது இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை கேரளாவில் வைக்கத்தில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த தகவலை பெரியார்ட்ட யார் கொண்டு போய் சேர்க்கிறா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா பெரியார்ட்ட மதுரை ரோசாப்பி என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஜார்ஜ் ஜோசப் அவர்கள் இந்த செய்தியை கொண்டு போய் பெரியார்ட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கிறாங்க அவ ஜார்ஜ் ஜோசப் மூலமாக இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு கேரளால வைக்கத்தை நடக்குன்னு தெரிஞ்சு கொண்ட பெரியார் கேரளா வைக்கத்துக்கு போறார் வைக்கத்துக்கு போய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு வைக்கத்துல பெரியார் மட்டும் இல்ல பெரியார் நாகமயம்மையார் கண்ணாம்பால் உட்பட பல பெண்கள் இந்த போராட்டத்தில் கலந்துக்கிறாங்க ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு வைக்க நடைபெற்ற போராட்டத்துல ஆலயத்திலேயும் நுழைஞ்சு போராட்டம் நடத்துறாங்க பொது தெருளையும் நடந்து போராட்டம் நடத்துறாங்க இந்த போராட்டம் வெற்றி பெறுது இந்த போராட்டம் வைக்க நடைபெற்ற போராட்டம் வெற்றி பெறுது இதனால தான் பெரியாருக்கு என்ன பட்ட பேர் கிடைக்குது வைக்கம் வீரர் சரிங்களா பெரியாருக்கு இந்த போராட்டத்தில் வெற்றி பெற்றதுனால அவருக்கு என்ன பேர் கிடைக்கும் வைக்கம் வீரர் என்ற பட்டம் கிடைக்கும் அப்ப இன்னொரு கேள்வி கேட்பாங்க என்ன கேள்வி வைக்கம் வீரர் என்று பெரியாரை அழைத்தவர் யார் வைக்கம் வீரர் என்று பெரியாரை அழைத்தவர் யாருன்னு கேள்வி கேட்டா திரு வி கல்யாண சுந்தரனார் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க சரியா வைக்கம் வீரர் என்று பெரியாரை அழைத்தவர் திரு வி கல்யாண சுந்தரனார் தான் கூப்பிடுறார் வைக்கம் வீரர் சரிங்களா பாருங்க அப்ப வைக்கம் சத்தியாகிரகம் நடைபெற்ற ஆண்டு இருபத்தி நாலு பெரியார வைக்கம் வீரர் என்று அழைத்தவர் திரு வி கல்யாண சுந்தரனார் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் வெற்றி பெறாரு அதுக்கு அடுத்து ஒரு மிக மிக ஒரு பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வாவேச ஐயர் பாருங்க வாவேச ஐயர் மற்றும் சேரன் மகாதேவி குருகுலம் சோ இந்த சேரன் மகாதேவில குருகுலம் வந்து காங்கிரஸ் கட்சியில மிக முக்கியமான தலைவர்கள் ஒருவரான வாவேச ஐயரும் காங்கிரஸ் கட்சி சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க இந்த சேரன் மகாதேவி குருகுலம் ஒன்று வச்சிருக்காங்க அந்த சேரன் மகாதேவி குருகுலத்துல என்ன ஃபாலோ பண்றாங்க வர்ணாசிரம முறை ஃபாலோ பண்றாங்க சோ இந்த வர்ணாசிரம முறை ஃபாலோ பண்ணி குறிப்பிட்ட மக்கள் எதுவுமே பயன்படுத்த முடியாத மாதிரி அவங்க தனியா எல்லாமே ஃபாலோ பண்றாங்க இத யார் எதுக்கிறா அப்படின்னு கேட்டா பெரிய எதுக்கிறார் காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பாகவும் காங்கிரஸ் முக்கியமான தலைவர் அவங்களே வர்ணாசிரம முறையை ஃபாலோ பண்ணி ஒரு குருகுல நடத்துறாங்க அந்த குருகுலத்திற்கு பெரிய என்ன பண்றாரு எதிர்ப்பு தெரிகிறார் இருபத்தி அஞ்சுல சரிங்களா சோ அதுக்கு அடுத்து காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து பெரியார் விலகுவதற்கான காரணம் என்ன பாருங்க இருபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு பாருங்க ஆயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஆயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு பெரியார் பாருங்க இருபத்தி அஞ்சு பாருங்க இருபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு காஞ்சிபுரத்துல காஞ்சிபுரத்துல திரு வி கல்யாண சுந்தரனார் தலைமையில காங்கிரஸ் மாநாடு நடக்கு எங்களுக்கு காஞ்சிபுரத்தில் வச்சு நடக்கு அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு காஞ்சிபுரத்தில் திருவி கல்யாண சுந்தரனார் தலைமையில காங்கிரஸ் மாநாடு நடக்கு இந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டுல என்ன பண்றாரு பெரியாரு பாருங்க இந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டுல பெரியார் என்ன கொண்டு வராரு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா பாருங்க இந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டுல பெரியார் வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவத்த கொள்கையை கொண்டு வரார் வகுப்புவாத பிரதிநிதித்துவ கொள்கை கொண்டு வரார் இந்த வகுப்புவாத பிரதித்துவ கொள்கைய அந்த காங்கிரஸ் கட்சி ஏற்க மறுத்ததுனால நல்லா கவனிங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு காஞ்சிபுரத்துல யார் தலைமையில் நடக்கும் மாநாடு திரு வி கருணாசுந்தர தலைமையில் நடக்கும் மாநாடு அந்த மாநாட்டுல பெரியார் என்ன பண்றாரு பெரியார் வந்து வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவ கொள்கையை கொண்டு வரார் இந்த வகுப்புவாத பிரதிநிதித்துவ கொள்கைய காங்கிரஸ் ஏற்க மறுக்குது 
அந்த வகுப்புவாத பிரிந்து கொள்கைய காங்கிரஸ் ஏற்க மறுத்ததுனால காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து பெரியார் விலகிறார் காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து பெரியார் விலகிறார் சரிங்களா அப்ப காங்கிரஸ் கட்சி நினைவு படிச்சோம் காங்கிரஸ் கட்சியில பெரியார் இணைந்த ஆண்டு படிச்சோம் என்ன ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு அப்ப காங்கிரஸ் பெரியார் விலகிற ஆண்டு என்ன ஆண்டு இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஆண்டுகள் மட்டுமே பெரியாருடைய பங்களிப்பு காங்கிரஸ் இருக்கு இருபத்தி அஞ்சுல விளைகிறாரு இருபத்தி அஞ்சுல என்ன பண்றாரு விளைகிறாரு சோ இருபத்தி அஞ்சுல விலகி காங்கிரஸ் கட்சியில இருந்து விலகி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பெரியார் துவங்கியது சுயமரியாதை இயக்கம் கேள்வி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்விங்க சுயமரியாதை இயக்கத்தை பெரியார் தொடங்கிய ஆண்டு எந்த ஆண்டு சுயமரியாதை இயக்கத்தை பெரியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தொடர்ந்தார் சுயமரியாதை இயக்கத்தின் மூலமாக எல்லாம் பண்றாரு பெரியார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா பெண்கள் முன்னேற்றத்துக்காக பாடுபடுறார் பெண்கள் முன்னேற்றம் அதே போல கலப்பு திருமணத்தை ஆதரிக்கிறார் பெண்கள் முன்னேற்றம் கலப்பு திருமணத்தை ஆதரி ஆதரிக்கிறது சோ இது எல்லாமே சுயமரியாதை இயக்கத்தின் மூலமாக பெரியார் பண்ணக்கூடிய நடவடிக்கைகள் நம்ம சொல்றோம் சோ அப்ப பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல சுயமரியாதை இயக்கத்தை ஸ்டார்ட் பண்றாரு ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டு சுயமரியாதை இயக்கத்தின் முதல் மாநாடு எங்க நடக்கு செங்கல்பட்டு வச்சு நடக்கு இது லாஸ்ட் டைம் ப்ரீவியஸ் இயர் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் கொஸ்டின் TNPSC Group 1 Previous Year Question விடுத்து பார்த்து இந்த கேள்வி இருக்கும் சுயமரியாதை இயக்கத்தின் முதல் மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது கேள்வி பாருங்க அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சுயமரியாதை இயக்கத்தின் முதல் மாநாடு ஆகஸ்ட் இருபத்தி அஞ்சுல செங்கல்பட்டு வச்சு நடைபெறும் செங்கல்ச்சி செங்கல்பட்டு வச்சு மூணு மாநாடு தொடர்ந்து நடைபெறும் சுயமரியாதை இயக்கத்தின் மாநாடு இருபத்தி ஒன்பது முதல் மாநாடுங்க சோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம் அடுத்த மாநாடு சுயமரியாதை இயக்கத்தின் அடுத்த மாநாடு பாத்தீங்கன்னா இரண்டாவது மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு பாருங்க சோ இரண்டாவது மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு ஈரோட்லயும் மூன்றாவது சுயமரியாதை இயக்கத்தின் மூன்றாவது மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு விருதுநகர்ல நடைபெறுது அப்ப சுயமரியாதை இயக்கத்துல சுயமரியாதை இயக்கம் தொடங்கப்பட்டது எப்போ சுயமரியாதை இயக்கம் தொடங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது சுயமரியாதை இயக்கத்தின் முதல் மாநாடு எங்க எப்ப நடைபெற்றுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல செங்கற்பட்டு நடந்துச்சு சோ ரெண்டாம் மாநாடு எப்ப நடைபெற்றுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு ஈரோட்ல இரண்டாவது மாநாடு நடைபெற்றுச்சு அடுத்து சுயமரியாதை இயக்கத்தின் மூன்றாவது மாநாடு விருதுநகர்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னாம் நடைபெறுது அப்ப தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த ஆண்டுகள் சுயமரியாதை இயக்கத்தின் மாநாடுகள் நடக்கப்படுது சுயமரியாதை இயக்கம் என்னென்ன முன்னெடுப்புகள் முன்னெடுத்துச்சோ அதை எல்லாத்தையுமே மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் ரீச் பண்றாங்க மாநாட்டின் மூலமா சோ அது மட்டும் இல்லாம மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புல சுயமரியாதை இயக்கத்தின் மூலமாக மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புல ஜாதி பெற செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு தந்தை பெரியார் அவர்கள் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஜனவரி மாசம் பெரியார் எழுதிய புத்தகம் குடும்ப கட்டுப்பாடு பத்தி ஒரு புத்தகத்தை அவர் வெளியிடுறார் இப்ப முப்பதாம் ஆண்டு சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஜனவரியில குடும்ப கட்டுப்பாடு பற்றி ஒரு புத்தகத்தை தந்தை பெரியார் அவர்கள் நினைச்சாங்க வேண்டுதாங்க முப்பதாம் ஆண்டு சோ அடுத்து பார்க்கலாம் பெரியருடைய பங்களிப்பு என்னன்னு பாருங்க சோ தேவதாசி ஒழிப்பு மசோதா சோ தேவதாசி ஒழிப்பு முறை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது தேவதாசி ஒழிப்பு முறைங்கிறது ஹெட்டியால சோ பல பழைய காலத்துல அதிகமா ஃபாலோ பண்ணாங்க குறிப்பா தேவதாசி ஒழிப்புக்கு மிக முக்கியத்துவம் குரல் கொடுத்தது யாருன்னா தமிழ்நாட்டுல தேவதாசி ஒழிப்பிற்கு முதல் முதலாக குரல் கொடுத்தது இந்த மூவலூர் ராமமிருதம் அம்மையார் கேட்பாங்க ரொம்ப முக்கியமானது தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் தேவதாசி ஒழிப்பிற்கு முதல் முதலாக குரல் கொடுத்தவங்க மூவலூர் ராமமிருதம் அம்மையார் அதற்கப்புறம் தமிழ்நாட்டில் குரல் கொடுத்தது யாருன்னு கேள்வி கேட்டா தமிழ்நாட்டின் முதல் பெண் சட்ட மேலவை உறுப்பினராக பதவியேற்ற யாருன்னா முத்துலேஸ்வரி ரெட்டி டாக்டர் முத்துலேஸ்வரி ரெட்டி அவர்கள் சோ முதல் முதல்ல குரல் கொடுத்த மூவலூர் ராமமிருதம் அம்மையார் அதை தொடர்ந்து முத்துலட்சுமி ரெட்டி அதையும் தொடர்ந்து வந்த பெரியார் அவர்கள் என்ன பண்றாங்க இந்த தேவதாசி ஒழிப்பு முறைக்கு என்ன பண்றாங்க தேவதாசி ஒழிப்பு முறையை கொண்டு வருவதற்காக அதிகமா போட்டு நடத்துறாங்க குறிப்பாக தேவதாசி ஒழிப்பு மசோதா கொண்டு வருவதற்கு பெரியாரும் ஒரு காரணம் 
எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு கொண்டு வருவாங்க தமிழ்நாட்டுல இது தேவதாசி ஒழிப்பு மசோதா கொண்டு வரதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் பெரியாரும் ஒரு காரணம் பட் இந்த மசோதா நிறைவேற்றப்பட நிறைவேற்ற நிறைவேற்ற முடிச்சாலும் நீதி கட்சி தான் மாற்றி இருக்கும் நிறைவேற்றினாலும் சட்டமா மாறாது இந்த தேவதாசி ஒழிப்பு மசோதா எப்ப சட்டமா மாற்றப்படுதுன்னா அக்டோபர் மாசம் ஒன்பதாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தேவதாசி ஒழிப்பு மசோதா சட்டமாக மாற்றப்படுது அப்ப தேவதாசி ஒழிப்பு சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அக்டோபர் ஒன்பது சரிங்களா ஒன்பது பெரிய பெரிய பங்களிப்பு இதை கொண்டு வரது ரொம்ப அதிகமா அழுத்தத்து கொடுங்க நெக்ஸ்ட் அடுத்து சோ அதே அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அம்பேத்கர் டாக்டர் அம்பேத்கர் அம்பேத்கர் எழுதிய புத்தகம் என்ன புத்தகம்னா ஜாதி ஒழிப்பு அப்படின்னு புத்தகம் யார் என்ன புத்தகம் அம்பேத்கர் எழுதின புத்தகம் பேர் என்ன பேரு ஜாதி ஒழிப்பு அப்ப டாக்டர் அம்பேத்கர் எழுதிய ஜாதி ஒழிப்பு அப்படிங்கிற புத்தகம் வெளிவந்த உடனேயே அந்த புத்தகத்தை என்ன பண்ற ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு தமிழ்ல மொழிபெயர்த்து எழுதார் சே கேள்வி கேட்பாங்க அப்ப இந்த அம்பேத்கர் எழுதிய ஜாதி ஒழிப்பு என்ற புத்தகம் வெளிவந்த உடனே அத வந்து தமிழ்ல பதிப்பிக்கூடிய பொறுப்பு யாரும் எடுத்துக்கிறா சோ தந்தை பெரியார் ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு தமிழ்ல பதிப்பித்து வெளியிடுறாரு பெரியார் வெளியிடுறார் அதுக்கு அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டுல காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெற்று தமிழ்நாட்டுல ராஜகோபாலாச்சாரி தமிழ்நாட்டுல முதலமைச்சர் ஆறாரு ராஜாஜி அவர்கள் முப்பத்தி ஏழு தமிழ்நாட்டுல முதலமைச்சர் ஆறு முப்பத்தி ஏழுல முப்பத்தி ஏழு ராஜாஜி முதலமைச்சர் ஆனதுக்கு அப்புறம் தமிழ்நாட்டுல என்ன கொண்டு வராங்க இந்தி கொண்டு வராங்க அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தொடங்கி முப்பத்தி ஏழு அதே போல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு ஆகிய ஆண்டுகள் இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தை பெரியார் முன்னின்று நடத்தார் எப்பெல்லாம் வந்து இந்தி கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறாங்களோ அப்பெல்லாம் போராட்டத்தை பெரியார் நடத்தார் முதல் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் பெரியார் நடந்தது முப்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தொடங்கி ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் அதை தொடர்ந்து நாற்பத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு ஆகிய ஆண்டுகள் இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தை பெரியார் நடத்துறாரு இந்திய போராட்டம் பெரியார் நடத்துறாரு அடுத்து நெக்ஸ்ட் நீங்க பார்க்கலாம் அவருடைய பங்களிப்பு என்ன பார்க்கலாம் பாருங்க முப்பத்தி ரெண்டு காணிங்க சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டுல பாருங்க சிங்கார வேலர் சரிங்களா சோ சிங்கார வேலனுடைய ஆலோசனின்படி டிசம்பர் மாசம் சுய மரியாதை சமதர்ம திட்டத்தை உருவாக்குறார் உருவாக்குறாரு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு நவம்பர் மாசம் பதிமூணாம் தேதி மறைமலை அடிகள் சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நவம்பர் மாசம் பதிமூணாம் தேதி மறைமலை அடிகளுடைய மகள் யாருனா நீலாம்பிகை அம்மையார் தலைமையில மாநாடு நடக்கு மகளிர் மாநாடு சரிங்களா சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல நவம்பர் மாசம் பதிமூணாம் தேதி மறைமலை அடிகளுடைய மகள் நீலா நீலாம்பிகை அம்மையார் தலைமையில என்ன நடக்குது மகளிர் மாநாடு நடக்கு அந்த மகளிர் மாநாட்டுல ஈ வே ராமசாமிக்கு பெரியார் என்ற பட்டம் வழங்கப்படுது அந்த இணைய பார்த்தோம் இ வே ராமசாமிக்கு வைக்கம் வீரர் என்ற பட்டத்தை அழைத்தவர் யார் வைக்கம் வீரர் திரு வி கல்யாண சுந்தரா நினைச்ச பட்டம் அதே போல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல நீலாம்பிகை அம்மையார் தலைமை நடைபெற்ற மகளிர் மாநாட்டுல ஈ வே ராமசாமிக்கு பெரியார் என்ற பட்டத்தை யார் கொடுக்கிறார் தருமாம்பால் அம்மையார் கொடுக்கிறார் அப்போ ஈ வே ரா ஈ வே ராமசாமிக்கு பெரியார் என்ற பட்டத்தை வழங்கியவர் தருமாம்பால் கொடுக்கிறாங்க அடுத்து ரெஸ்பார் அடுத்து நீதி கட்சி தலைவர் சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் நீதி கட்சியின் தலைவராகிறாரு யாரு அப்படின்னா தந்தை பெரியார் அவர்கள் நீதி கட்சி தலைவராகிறாரு முப்பத்தி எட்டுல சோ நீதி கட்சி தலைவரானதுக்கு அப்புறம் முப்பத்தி ஒன்பதுல திராவிட நாடு பாருங்க முப்பத்தி ஒன்பதுல திராவிட நாடு கோரிக்கையை முன்வைக்கிறார் எப்ப முப்பத்தி ஒன்பதுல சோ ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல திராவிட நாடு கோரிக்கையை முன்வைக்கிறாரு அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் கவனிய பார்க்கலாம் திராவிட நாடு கோரிக்கை முன்வைக்கிறாரு அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி நாலாம் ஆண்டு பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி நாலாம் ஆண்டு அண்ணா அண்ணாவுடைய தீர்மானத்தின்படி நீதி கட்சியுடைய பெயரை திராவிட கழகம் அப்படின்னு மாற்றம் பண்றார் 
நீதி கட்சியின் பெயரை திராவிட கழகம் அப்படின்னு பெயருமான சிந்தி எப்போ நாற்பத்தி நாலுல மிகவே பார்த்தோம் நீதி கட்சி தலைவராக எப்போ முப்பத்தி ஒன்பதுல நீதி கட்சியுடைய தலைவராக பெரியார் நீதி கட்சியின் தலைவரான ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது சோ நாப்பத்தி நாலுல அண்ணாவுடைய தீர்மானத்தின்படி நீதி கட்சியின் பெயரை திராவிட கழகம் அப்படின்னு மாத்துறாங்க அதே போல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு எழுபது வயதான பெரியார் இருபத்தி எட்டு வயது நடந்த மணியம் என்ன பண்றாரு திருமணம் செய்தாரு இந்த திருமணம் ஒரு திருமணம் ஏற்படுத்துவது ஏற்படுத்துது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இந்த திருமணம் பண்ணதுனால அண்ணா என்ன பண்ணுவாருன்னா சோ அண்ணா வந்து திராவிட கழகத்துல இருந்து விலகி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு இந்த திருமணம் ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்கும் சோ ஆயிரத்தி நாப்பத்தி ஏழு எழுபது வயதான பெரியார் என்ன பண்றாரு இருபத்தி எட்டு வயதுடைய மணியம்மையை திருமணம் செய்தாரு அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு ஐம்பத்தி மூணுல ராஜாஜி கொண்டு வந்த குல கல்வி திட்டத்திற்கு எழுப்பி வைக்கார் குல கல்வி திட்டம் கேள்வி கேட்பாங்க சோ குல கல்வி திட்டத்தை கொண்டு வந்தது யாரு குல கல்வி திட்டத்தை கொண்டு வந்தது யாரு ராஜாஜி கொண்டு வராரு சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு ராஜாஜி கொண்டு வந்த குல கல்வி திட்டத்திற்கு என்ன பண்றாரு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார் அடுத்து பெரியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல பெரியாருக்கு யுனோஸ்கோ விருது கிடைக்குது அதே போல மத்திய அரசு பெரியாருடைய பெரியாரை பாராட்டி இவருக்கு அஞ்சல் தலை பெரியாருக்கு அஞ்சல் தலை வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு எந்த ஆண்டு கேள்வி கேட்டா பெரியாருக்கு அஞ்சல் தலை வெளியிட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு பெரியாருக்கு அஞ்சல் தலை விடப்படுது அஞ்சல் தலை நெக்ஸ்ட் அடுத்து சோ பெரிய பங்களிப்பு பார்க்கலாம் கவனிங்க பெரியார் சோ பெரியார் வந்து பாருங்க பெரியார் ஆணாதிக்க சமூகத்தை எப்பவுமே பெரியார்கள் விமர்சனம் பண்ணாங்க அது மட்டும் இல்லாம குழந்தை திருமணத்தையும் தேவதாசி முறையை ஒழிப்பதற்கு ஒழிப்பையும் கண்டனம் செஞ்சாரு பெண்கள் விவகாரத்தை பெறுவதற்கும் சொத்துல பங்கு பெறுவதற்கும் உரிமை உண்டு பெண்களுக்கு அப்ப சொன்னது யாருதான் தந்தை பெரியார் தான் பெண்ணியம் குறித்து இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் கேள்வி கேட்கலாம் சோ பெண்ணியம் குறித்து பெரியார் எழுதிய மிக முக்கியமான ஒரு நூல் வந்து என்னன்னா பெண் ஏன் அடிமையானார் பெண் ஏன் அடிமையானவர் பெண் ஏன் அடிமையால ஏதோ ஒரு புத்தகம் பெரிய வந்து பெண்ணியம் குறித்து எழுதிய புத்தகம் சரிங்களா வெளியிட்டாரு அடுத்த நெக்ஸ்ட் பாருங்க பாக்கலாம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாருங்க பெரியார் நடத்திய பத்திரிகை பாருங்க சோ பெரியார் நடத்திய பத்திரிகை பாருங்க சோ குடியரசு என்ற பத்திரிகை பாருங்க பெரியார் நடத்திய பத்திரிகைகள் இது கேள்வி கேட்பாங்க பெரியார் நடத்திய பத்திரிகைகள் இதெல்லாம் பாருங்க பஸ்ட் ஒன் குடியரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு குடியரசு என்ற இதழ் சோ சாரி குடியரசு என்ற செய்தித்தாள் ஆயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு சுயமரியாதை இயக்கத்தின் அதிகாரபூர்வ செய்தித்தாள் இதுதான் சுயமரியாதை இயக்கம் படிச்சோம் சுயமரியாதை இயக்கம் எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டுச்சு சுயமரியாதை இயக்கம் தொடங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல தொடங்கப்பட்டுச்சு இந்த சுயமரியாதை இயக்கம் எதுக்காக தொடங்கப்பட்டுச்சு பெண்கள் முன்னேற்றம் சரிங்களா சோ வந்து பெண்கள் முன்னேற்றத்துக்காக கலப்பு திருமணத்தை ஆதரிப்பதற்காக சுயமரியாதை இயக்கங்கள் பல முன்னேற்ற முன்னெடுப்பு இந்த சுயமரியாதை இயக்கத்தின் கருத்துக்களை மக்கள்ட்டு கொண்டு ரீச் பண்றதுக்காக பெரியார் அவர்கள் தொடங்கிய பத்திரிகை தான் குடியரசு எப்போ இருபத்தஞ்சு ஸ்டார்ட் பண்ண அதே ஆண்டு குடியரசு இதை சுயமரியாதை இயக்கத்தின் அதிகாரப்பூர்வ செய்தித்தாள் சில கேட்ட கேள்வி சுயமரியாதை இயக்கத்தின் அதிகாரப்பூர்வ செய்தித்தாள் இது கொஸ்டின் பேப்பர்ல பாருங்க இந்த கேள்வி இருக்கும் இருபத்தஞ்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அடுத்து நெக்ஸ்ட் ரீ வேல்ட் அப்படின்னு பத்திரிகை ஆடு இருபத்தி எட்டுல இது ஒரு ஆங்கில பத்திரிகை தொடங்கப்படுது அடுத்து புரட்சி என்ற பத்திரிகை புரட்சி ஆயிரத்தி முப்பத்தி மூணாம் ஆண்டு எஸ் ஆர் கண்ணாம்பால் தமிழகத்தின் முதல் பெண் பதிப்பாளர் ஸ்டார்ட் பண்ணப்படுது சரிங்களா இது புரட்சி என்ற பத்திரிகை அதுக்கு அடுத்து எக்ஸ்பாருங்க இப்ப குடியரசு ரிவால்ட் அப்புறம் புரட்சி சரிங்களா அதுக்கு அடுத்து எக்ஸ்பாருங்க பகுத்தறிவு சோ பகுத்தறிவு என்ற பத்திரிகை சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலுல இந்த பகுத்தறிவு பத்திரிகை மூலமாக தமிழ் மொழியின் எழுத்து சீர்திருத்தத்தை பெரியார் கொண்டு வரார் தமிழ்ல எழுத்து சீர்திருத்தம் கொண்டு வரார் அப்ப ஆயிரத்தி முப்பத்தி நாலாம் ஆண்டு பகுத்தறிவு என்ற பத்திரிகையில தமிழ் மொழியில் எழுத்து சீர்திருத்த கொண்டு வராரு இதுல என்ன கொண்டு வராரு ரோமானிய எண் முறைய பயன்படுத்துறாரு என்ன பயன்படுத்துறாரு ரோமானிய எண் முறைய பயன்படுத்துறாரு அடுத்து சோ விடுதலை என்ற பத்திரிகை முப்பத்தி அஞ்சு அடுத்து திராவிடன் திராவிடன் என்ற நீதி கட்சியுடைய நாளிதழ் திராவிடன் என்ற நீதி கட்சி மொத்தம் மூன்று பத்திரிகை நடத்துவாங்க தமிழ்ல திராவிடன் என்ற பத்திரிகை நீதி கட்சி நடத்திய பத்திரிகைகள் தமிழ்ல திராவிடன் என்ற பத்திரிகை தெலுங்குல ஆந்திர பிரகாசிகா என்ற பத்திரிகை சோ இங்கிலீஷ்ல வந்து ஜஸ்டிஸ் இது மூணுமே 
நிதி கட்சி நடத்திய பத்திரிகைகள் தமிழ்ல திராவிடன் தமிழ்ல திராவிடன் என்ற பத்திரிகை தெலுங்குல ஆந்திர பிரகாசிகா என்ற பத்திரிகை இங்கிலீஷ்ல ஜஸ்டிஸ் இந்த மூன்று பத்திரிகையுமே யார் நடத்திய பத்திரிகைகள் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா இந்த மூன்று பத்திரிகையுமே நீதி கட்சியுடைய பத்திரிகைகள் இதுல பாருங்க திராவிடன் இதுதான் நீதி கட்சியுடைய பத்திரிகை திராவிடன் என்ற பத்திரிகை இந்த பத்திரிகை நம்ம என்ன படிச்சோம் சித்திர புத்திரன் அப்படிங்கிற புனை பெயர்ல தான் கட்டுரை எழுதுறாரு தந்தை பெரியரவர்கள் சித்திர புத்திரன் என்ற புனை பெயர்ல திராவிடன் என்ற பத்திரிகையில என்ன பண்றாரு எழுதாரு உண்மை பெரிய நடத்திய பத்திரிகை தான் ஆயிரத்தி இருபதுல நடந்த பத்திரிகை இதுதான் பெயருடைய பங்களிப்பு பத்திரிகைகள்ல ஆண்டுகள்ல <laughs> பதிமூணு ஆண்டுகள்ல இருபத்தி மூணு முறை ஜெயிலுக்கு போனதுனால சிறைப்பறவை என்ற பட்ட பெயர் பெரியார் கொண்டு அதே போல வைக்கம் வீரர் பார்த்தோம் பெரியார வைக்கம் வீரர் என்று அழைத்தவர் யார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா சோ திருவி கல்யாண சுந்தரனார் யாரு திருவி கல்யாண சுந்தரனார் சோ வைக்கம் வீரர் பகுத்தறிவு பகலவன் தமிழ்நாட்டின் ரூசோ இதெல்லாம் யாரு பெருடைய சிறப்பு பெயர்கள் இதெல்லாம் சிறைப்பறவை சிறைப்பறவை அதுக்கு அடுத்து வைக்கம் வீரர் பகுத்தறிவு பகலவன் தமிழ்நாட்டின் ரூசம் அடுத்து பாருங்க பாருங்க சிறப்பேர்கள் அடுத்து புத்துலக தொலைநோக்காளர் பார்த்தா புத்துலக தொலைநோக்காளர் தென்னிந்தியாவின் சாக்ரடிஸ் இந்த சிறப்பெயர் சொன்னது அது புத்துலக தொலைநோக்காளர் என்றும் புத்துலக தொலைநோக்காளர் என்றும் அதே போல தென்னிந்தியாவின் சாக்ரடிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பெரியாரை அழைத்தது யார் என்று கேள்வி கேட்டால் பாருங்க யுனுஸ்கோ பாருங்க சோ புத்துலக தொலைநோக்காளர் என்னும் தென்னிந்தியாவின் சாக்ரடிஸ் என்றும் யுனுஸ்கோ அமைப்பாளர் பெரியார் பாட்டப்படுறார் இதெல்லாம் சிறப்பு பெயர்கள் நம்ம சொல்றோம் அப்போ விடுதலை போட்டத்துல இவ்வளவு பங்களிப்பு அந்த பெரியாரவர்கள் ஆச்சுக்காங்க சோ அப்ப நம்ம அந்த இந்த வீடு நம்ம பத்தி நம்ம பார்த்தோம் லெஜண்ட் லீடர்ஸ் அப்படி தலைப்பின் கீழே தந்தை பெரியார் பெருனுடைய பங்களிப்பு இந்திய விடுதலை போராட்டத்துல என்னென்ன அவருடைய இளமை வாழ்க்கை எப்படி இருந்துச்சு அவருடைய அரசியல் பங்களிப்பு எப்படி இருந்துச்சு விடுதலை போராட்டத்துடைய பங்களிப்பு எப்படி இருந்துச்சு அவர் என்னென்ன பத்திரிகைகள் நடத்தினாங்க பெரியருடைய நூற்கள் என்ன எழுதினாங்க பெருடைய சிறப்பைகள் என்ன இத ஃபுல்லாமே இந்த விடுதலை மனுஷன் நம்ம பார்த்தோம் இது போன்ற பல தலைவர்களை பத்தி நீங்க தொடர்ந்து வீடியோ படிக்கணும் அப்படின்னா நம்முடைய ஹைடெக் அகாடமியுடைய யூடியூப் சேனலையும் நம்ம ஹைடெக் அகாடமியுடைய ஆப்பையும் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க சோ அடுத்த விடுதலை மனுஷன் பாக்கலாம் உங்கள் வாழ்வை வளமாக்க உங்கள் வழிகாட்டியாக்கும் The best coaching institute in Tamil Nadu, Hi-Tech IAS Academy, opposite to SBI Bank, Kumpukar Nagar, Kolathu, Chennai 99. Cell number 9620-9700.